小毛，是不是你捣的乱啊？小毛，睡觉啦。还有机会，什什么意思啊？对不起啊，大伟安老师，怎么了？你看见那有个孩子吗？什么孩子？哪里啊？你看不见吗？没有啊。安老师，你怎么了？没事。你能把音乐开开吗？当然可以。刚才看见你睡着了，我就把音乐关了。把您送上去吧。啊，不用了。那我明天几点来接你啊？
明天你等可姐电话吧。好嘞，那明天见。嗯、好。怎么？怎么喂，安然，哎，可姐，亲爱的，明天的票给你改签好了，呃，是上午九点的。好，谢谢你啊。那你告诉那个司机，让他明天早上七点来接我。嗯，好好好，我知道你今天够累的了。嗯，早点休息吧，明天还得早起呢啊，亲爱的。好，再见，拜拜。
我抓你小脚丫子喽！<笑>快来快来！再见再见，再见，再见！哎，大熊，快来快来快来快！哎哎，哎，安然，怎么了？再见再见，没有，正跟他爸玩呢。嗯。你能来我家一趟吗？现在呀、啊，嗯、啊，我，我我是觉得那个，呃，那个钥匙放在那个那个脚垫底下不太安全，我想当面给你。啊、呃，行，那你等我一会儿啊，大熊，哎，我去趟爱人家啊。哎，好的好的。王然，你这个电影剧本不错啊，女一号写的有意思，争取一下啊。王然，怎么了？太好了，真是太好了！哎，你跟我说什么时候的事儿？啊？什么时候的事儿？大伟。啊。大伟。哎。我们还有机会。这个戏，定我演女一号。你知道这样的机会很少。定了。定了
安然，你怎么了？没事儿。哎，我怎么觉得你今天有点怪呀、啊？柯姐，我好像看见鬼了。怎么可能啊？哪儿有鬼啊？真的？长什么样啊？一个小男孩，他最近总跟着我，脸上一点表情都没有。小男孩，哎呦，那我知道了，你就是舍不了你肚子里那个孩子，你都出现幻觉了，生下来呗，不也挺好的吗？我不能生这个孩子，你知道的。那大伟什么意思啊？他听我的。哎，那呀，你们就好好再商量商量。哎，你最近是不是老在纠结这个孩子的事儿啊？嗯，你就是想太多了，那是幻觉。幻觉？对呀、啊，那太真实了。再真实，那也是幻觉。这世界上哪有鬼呀、啊？亲爱的，咱俩喝一个，好好睡一觉，什么事儿都没了啊！是我想太多了。哎呦，外头打闪了，我得回去了。行，你赶紧走吧。啊。哎，要不你今天跟我回家住吧？嗨，我没事儿，我就是跟你叨唠叨唠，我我就舒服多了。真没事儿啊？没事儿，没事儿，没事儿。那我就先走了啊！你有事儿给我打电话啊！早点。忘了帮我喂猫。放心，饿不着小萌。拜拜，好嘞。刚才是不是你捣乱了、啊？嗯，是不是你弄的声音啊发育的很正常，一切都很好，放心吧。好嘞，谢谢大夫。哎，不客气。哦，跟护士约一下，下次产检的时间。好。怎么了？都有孩子了，还这么不高兴啊？我不想要这个孩子。为什么呀，安然？你之前不是挺想要孩子的吗
我前段时间接了个戏，为这个戏就不要孩子了，这也太草率了，这是个生命呀、啊。你再好好想一想，能留下还是留下吧。你知道我是一个话剧演员，影视剧拍的少，现在好不容易碰到这么好的一个机会，我不想因为生孩子而放弃了。可是我也没办法，我怕我生完孩子以后就就没有这样的机会了。那你就去呀，要孩子也不耽误拍戏。你只要平时注意一点，不要有剧烈运动，没事儿的。不行，我们这个戏好多都是那个骑马的，然后淋雨，还有下河，关键还有好多武戏，根本避免不了。哎，哎，你们拍戏不都可以找替身的吗？如果什么戏都能找替身，那我估计导演很快也会把我给替掉。那你都想好了？我想好了。既然你想好了，我也就不多劝你了。后天吧，你后天上午过来，我跟护士说一下，帮你安排一下。后天，嗯，好小萌，是不是你捣的乱小萌，睡觉啦！我喊你呢，睡觉啦就是想太多了。其实啊，你要把他放下，就什么事儿都没有了。这世界上哪有鬼啊你在看他呀
柯姐，你能来我家一趟吗？好的，那一会儿见啊。没事，我看见鬼了。鬼？怎么可能啊？哪有鬼啊？真的？哎呦，亲爱的，打闪了，我得回去了。哦，对，孩子还在家呢。对呀、啊。哎，要不你今天跟我回家住吧？嗨。我没事儿，我就是跟你叨了叨了，我我就舒服多了。真没事儿啊？没事儿，没事儿，没事儿。那我就先走了啊。是不是你捣乱了？
小毛，是不是你捣的乱啊？小毛，睡觉啦。我怎么听着好像有声儿啊？有声
뭐야? 叫猫叫春呐，赶紧睡觉。猫叫春吹风机不能用，怎么了？没看见啊？这地方漏电，我给包上了，到时候别惦着你，明天我给你买一新的啊。
人在家吗？老公，太奇怪了，咱们报警吧。事儿吗？哎，我我刚才听见你一个屋里是不是有人喊救命啊？不好意思，啊，打扰你们休息了亲爱的，我马上就来谢谢。晚安喂，家里有人，你送上来吧。好，谢谢啊。安然。啊，是我。你快递，在这签字。进去吧
，谢谢啊。看看吧，要是有损坏的话，还能拒签。啊，谢谢啊。瞧什么呢？问你话呢，瞧什么呢？我拆快递的。拆什么快递啊？快递用你拆吗？啊！再说了，拆快递就瞧快递，你瞧哪儿呢？啊！你胡说什么呀？谁胡说呀？你说我瞧哪儿呢？什么也没看、啊，什么也没看吗？啊！你神经病吧？谁？哎，你哪儿呢？你说什么呢？哎，等会儿。哎，不是，这是哪家快递公司的？这是？我得投诉他，你知道吗？投诉他干嘛呀？别动我！啊，我跟你说，我得投诉他。你说你，你说你让我说你什么好？啊！上次客人投诉的时候，我就我闭嘴。我什么我？你不要再跟我狡辩！上次要不是我保你，你早就走人了，知道吗？啊？没什么可说的啊，这个奖金、工资全扣啊！再有一次，再有一次客人投诉，滚蛋！再有一次客人投诉。何姐，哎，安然，呃，这边有点变化啊。剧组想让你今天就进组，明天就安排你戏了。啊？怎么这么着急啊？不是下周吗？嗯，导演说呀，上海这一星期都在下雨，事先安排的那些外景戏呢都拍不了了，所以呢就想把你的戏提前安排一下。哦，行，那我我一会儿收拾行李。辛苦了啊，亲爱的，那我就现在给你订机票，一会儿微信通知你啊。嗯，可姐，你知道咱们这次去上海拍摄的天数吗？嗯，要是拍你的主场景的话，估计怎么也得半个月吧。那么长时间啊？哎，大伟呢？还没回来吗？哎，你你现在干嘛呢？你过来陪我聊会儿天吧，我刚好把钥匙给你，然后我走的这几天，你帮我过来喂小萌啊。我现在在公司呢，一会儿还约了人谈事儿。嗯，这样吧，等我忙完了回去找你，好吗？嗯，好吧，拜拜。喂，哪位
。小静。哦，安然啊，我明天不能去医院。剧组那边临时通知我，让我今天晚上就得到上海。哦，那你打算哪天来啊？一个月左右吧。一个月呀，那可不行啊，安然。你现在已经五周了，一个月以后，估计都做不了流产了。如果做不了的话，到时候就要引产，对你的伤害特别大。哎呀，安然，你再好好考虑考虑。如果真的要做流产的话，就尽早做，越早做。对你的身体伤害越小，好吗？我我知道。那我这样，我今天晚上到了剧组以后，我看看他那边怎么安排时间，看看能不能请几天假回来吧。嗯，那我等你消息啊。何姐，你还没回来呢？啊，那那我直接去机场了啊。对呀，走的太匆忙了，啊！你别忘了，别忘了帮我喂猫啊！放心吧，我自己会照顾自己的。嗯。孩子的名誉发誓，我不报警。
谁呀、啊？哦，我楼上邻居，你没事吧？没事儿，你刚才动静那么大，你要不把门打开？我说了没事儿。你走。你把刀还我！你退后。会照顾自己的。嗯，那个钥匙我放在脚垫底下了啊，你别忘了。
喂，我在去飞机场的路上。宝宝呢？睡醒了吗？嘿嘿嘿嘿，儿子，睡醒了。爸爸在工作呢。爸爸在去飞机场的路上，送阿姨去坐飞机。嗯，等你再长大一点，爸爸也带你去坐飞机。嘿嘿嘿嘿，那你在家乖乖听妈妈的话啊，爸爸在工作呢。好，回去一定给你买好吃的。好了好了，挂了啊，拜拜，么、嗯啊。不好意思啊，没事儿。你小孩多大了？啊，三岁了。三岁最好玩的时候，<笑>是好玩，就是太捣蛋了，而且啊，还是个话痨，一天啊，没完没了的问，问这问那，问这问那，有些问题问的，我都不知道怎么回答。现在这孩子。飞机全部都停飞了，啊，这样啊？哦，你别着急啊，我这就跟剧组联系，让他们把机票给你改签到明天上午。也只能这样了。呃，你稍等一下，我一会儿还会让小张去接你啊。嗯。小张，我出来了。哦，我看见你了
应送上去吧。睡了，你听一听。哎，有人知道？救命啊！哎呀，大半夜的，不可能，你做梦呢吧？
人在家吗？太奇怪了，能报警吧事儿吗？嗯，继续啊，继续、啊。晚安，继续、啊。大伟，我决定生下这个孩子真诚的心，直到永远。